அப்போ இந்த தட்டை இட்லி ஸ்டாண்ட் இந்த தட்டை இட்லி தட்டுங்கள்லாம் வச்சு தட்டை இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்னா ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து இது வந்து ஏற்கனவே இந்த ரேஷியோ வந்து ஆல் இன் ஒன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே மாவில் இட்லி தோசை தனியாரம் எல்லாமே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதே மாவில் நான் இட்லி பனியாரம் தோசை கூட பார்த்து காமிச்சிருக்கேன் இன்னொரு ரெசிபியில் நான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது வந்து மூணு பத் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கணும் எந்த டம்ளரில் நீங்கள் அளக்குறீங்களோ அதே டம்ளரில் தான் எல்லா அளவும் இருக்கணும் இது நார்மலாக நம்ம ஆற்றுல வந்து காஃபி குடிக்கிற டம்ளர் சைஸ் இது அந்த டம்ளரில் நான் அளந்து நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு இட்லி ரைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பங்கு வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்போ நாலு அழாக்குக்கு ஒரு அழாக்கு உளுந்துன்ற மாதிரி வருது இப்போ இந்த உளுந்து வந்து இதே அளவுக்கு நீங்கள் அளந்து வச்சுக்கணும் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த இது இந்த ஸ்பூன் வந்து டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இந்த டேபிள் ஸ்பூனே காமிக்கிறேன் இந்த டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க நான் எப்போவுமே எப்படி அரைப்பேன்னா ஒரு இட்லி இருக்காங்க எல்லாமே நான் ஒன்றா போட்டு ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துருவேன் ஆனால் நார்மலாக வந்து இட்லிக்கு தனித்தனியாக அரைச்சா தான் நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் எப்போவுமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த அளவு தான் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு கிலோ அரைக்கணும் கிரைண்டரு நீங்கள் முக்கால் முக்கால் கிலோ அளவுக்கு தான் நீங்கள் ஊற வச்சு அரைக்கணும் இப்போ இந்த நாலு டம்ளர் அரிசி போட்டாச்சு அரிசி அதே மாதிரி ஒரு டம்ளருக்கு உளுந்து போட்டாச்சு இப்போ நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்து போட்டாச்சு அது கூட நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எக்ஸ்ட்ரா பாருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து போட்டு நல்ல நாலு மணி நேரம் ஊற வைப்பேன் ஊற வச்சு நல்ல ம முக்காவர் நான் வந்து இந்த எல்லாம் இதை போட்டு நான் அரைப்பேன் கரெக்டாக டைம் பார்த்துட்டு முக்கா அவருக்கு நல்லா நீங்கள் அரைக்கணும் அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ரவை அளவுக்கு திப்பி திப்பியாக இல்லைன்னா நல்லா கொஞ்சம் ம ம மசிய கொஞ்சம் இருந்தால் இட்லி நல்லா வரும் உங்களுக்கு எத்தனை அளவு நீங்கள் ஓட்டுறீங்களோ அத்தனை அளவு உங்களுக்கு நன்னா வரும் இப்போ கொஞ்சமாக உளுந்து சாரி வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஏன் கொஞ்சமாக போடுறேன்னா கலர் வந்து கொஞ்சம் டி டிஃபர் ஆகும் நிறைய வெந்தயம் போட்டிங்கன்னா நான் பாருங்கள் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் நான் அளவுக்கு தான் நான் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நாலு மணி நேரம் ஊற போடணும் ஊற போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுத்து ஒரு எட்டு மணி நேரம்னா வந்து புளிக்க வைக்கணும் புளிக்க வச்சா தான் உங்களுக்கு நன்னா இட்லி வரும் உங்களுக்கு காலையில் அரைச்சிங்கன்னா நைட்டு வரைக்கும் வெளியில் வச்சு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கணும் இல்லாட்டி நைட்டு அரைச்சி வச்சிங்கன்னா காலையில் வரைக்கும் புளிக்க விடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இட்லி எப்போவுமே நன்னா இருக்கும் இப்போது இது அலம்புறச்ச ஒரு ரெண்டு தடவை தண்ணி விட்டு அலம்பினா போதும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மூணு நாலு தடவை அலம்பிட்டே இருப்பாங்க கொஞ்சம் ரொம்ப அழுக்காக வருதுன்னு நினச்சிட்டு அப்படி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் நன்னா ரெண்டு தடவை போட்டு நல்லா அலம்பி விட்டுட்டு இது நன்னா இந்த அளவுக்கு இதை மூழ்கி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அளவுக்கு தண்ணி வரா மாதிரி நீங்கள் வச்சு விட்டுருணும் பாத்திரம் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் டபுளாக நீங்கள் தண்ணி வரா மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு அந்த தண்ணியே நீங்கள் வந்து மாவு அரைக்கிறச்ச நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே உங்களுக்கு அந்த ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது ஒரு கிலோ அடை அரைக்கிற கிரைண்டர் இது இதில் முக்கா கிலோ அளவுக்கு தான் நம்ம போட்டு அரைக்கணும் அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் வச்சு அரைக்கணும் இப்போ ஒன்றா சேர்த்து இப்போ இப்படி உளுந்தும் அரிசியும் ஒன்றா சேர்த்து அரைக்கும்போது எப்போவுமே கொஞ்சம் குவான்டிட்டி கம்மியாக போட்டு தான் நீங்கள் அரைக்கணும் இல்லை தனித்தனியாக அரைக்கும் போது நீங்கள் நார்மல் குவான்டிட்டி நீங்கள் எவ்வளோ போட்டுக்கணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உளுந்து தனியாக போட்டு அரிசி தனியாக போட்டு எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா 
ஒரு கிலோக்கு இரநூறு கிராம் நான் கம்மியாக போட்டு நான் அரைச்சி நான் எடுத்துப்பேன் எப்பவுமே இந்த இந்த இதுக்கு மேலே இது இங்கே ரவுண்டாக தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த இதுக்கு மேலே மாவு அரைக்கும் போது வரவே கூடாது வந்ததுன்னா உள்ளுக்கு போய் அந்த இந்த இந்த மிஷின்குள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அது அப்போ அப்படி போச்சுன்னா கிரைண்டரை வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் போயிடும் நமக்கு அதனால் எப்போவுமே இது இந்த ரவுண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரவுண்டுக்கு மேலே மாவு வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் போட்டு அரைச்சி கால்வாசி தான் நான் என்னுடைய டம்ளர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கால்வாசி மாவு இருந்தது இப்போ அரைவாசிக்கு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இதை நல்லா கலக்கி பாருங்க நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்க இதை ரொம்ப போட்டு கலக்கிடாதீங்க ஓரளவுக்கு நல்லா கலக்கிட்டு இதிலலாம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இதில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பத்தத்துக்கு ஓரளவுக்கு கலர் கலக்கி விட்டால் போதும் ரொம்ப கலக்கினீங்கன்னா அதுவே வந்து இட்லி வந்து கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மையை கொடுக்கும் இப்போது இதில் விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தட்டுனா தட்டுக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் விட வேண்டாம் அதில் அரைவாசி விட்டால் போதும் தட்டுக்கு அரைவாசிக்கும் கீழுக்கு இருந்தாலே போதும் நன்னா இது எழும்பி வரும் இங்கே பாருங்கள் அரைவாசிக்கும் கீழே தான் நான் விட்டுருக்கேன் இது ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் அந்த மாதிரி விட்டு இப்போ மொத்தமாகவே நான் ரெண்டு கரண்டி தான் விடுறேன் மாவு அந்த கணக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க விட்டு எவ்வளோ வருது எழும்பி வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம வச்சு எடுத்து இதில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் போதும் டென் மினிட்ஸ் நம்ம இதில் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு எடுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இது என்னோடய இது வந்து அஞ்சு அடுக்கு ஸ்டாண்டு இதுலேயும் ஆறு கூட இருக்குது நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க உங்கள் குக்கரும் இந்த இட்லி பாத்திரம் சைஸ் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க எப்போவுமே உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக சும்மா நான் மேலே மேலுக்கு வச்சேன் ஆனால் கீழே கீழேருந்து தான் நீங்கள் தட்டுங்களை அடுக்கிட்டு வரணும் மேலுக்கு வச்சு அடுக்காதீங்க இப்போது இது வந்து எவ்வளோ தண்ணி வைக்கணும் இட்லி பாத்திரத்தில் அப்படின்ட்டு ஒரு சிலர் கேட்டாங்க நார்மலாக குடிக்கிற கா காஃபி டம்ளர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் மூணு டம்ளர் விடுங்க இது வைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு அரைவாசி தான் வந்து அந்த தண்ணி அளவு இருக்கணும் அதுக்கு மேலே விடாதீங்க தட்டிலெல்லாம் போயிடும் இப்போ இது பத்து நிமிஷம் கழித்து நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் தான் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நான் அடித்தட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எப்போவுமே இட்லி வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஆற விடுங்க ஆற இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சு ஆற விட்டுட்டு இங்கே மா ஒரு கிண்ணத்தில் இந்த மாதிரி இட்லி எடுக்கிற கரண்டினே விற்கிறது இது இந்த மாதிரி போட்டுண்டு நல்ல தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி இது இப்படி போட்டுண்டு இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறுனதும் நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ ஆரிட்டு இங்கே பாருங்கள் தட்டுலேருந்து தனியாகவே அழகாக வந்துடுது நீங்கள் வந்து இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மூணு கரண்டி மாவு விட்டிங்கன்னா கூட நல்லா தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் இதுவாக இருக்காது இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் இதை வந்து உங்களுக்கு பிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ அங்கே எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு இதில் சோடா உப்போ எதுவுமே கிடையாது இது இப்படியே நான் டிஸ்பிளேக்கு நான் வைக்கிறேன் பிட்டு விற்கிற மாதிரியே நான் வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனியாக அழகாக தட்டுலேருந்து நல்லா வருது 